¿Qué tal amigos motivadores? Mi nombre es Jorge Ernesto y el día de hoy vamos a hablar de esta variedad de Epifilum que se llama Epifilum Crenatum Chichipastenal. Así que acompáñenos en el video. ¿Qué tal amigos motivadores? El día de hoy vamos a hablar de esta bonita especie de cactus epífito que se llama Epifilum Crenatum chichicastinato, que es un cactus epífito no es más que aquellos cactus que no crecen sobre la tierra porque la gran mayoría de las especies de cactus crecen sobre, sobre tierra, sobre roca. Ciertos cactus se llaman epífitos porque estos llegan a crecer sobre las ramas, sobre árboles. No los parasitan, solamente los utilizan para que ellos estén ahí encima de ellos, pero igual eh, las raíces se expanden, se sujetan bien al, al tronco o a veces a una piedra y crecen sobre ellos, ¿no? Entonces se llaman cactus epífitos, ¿no? Este de acá eh, es del género epifilo y tiene la particularidad de que sus ramas son este, más ovaladas, como ustedes ven, no es simétrico y estos tienen esta parte de los lóbulos que por un lado esta es, la, esta es una rama, la parte de la nervadura central por un lado presenta el lóbulo y por el otro en su defecto no saca ningún lóbulo en algunas partes de las ramas ¿no? lo que hace que tenga una asimetría totalmente en, todo, en toda la parte de la rama y esto es lo bonito de esta variedad de, de epifilum ¿no? porque el resto de los epifilum en realidad tienen las, las, las ramas muy parecidas ¿no? eh, tenemos acá esta es la flor, eh, la flor dura entre 2 a 3 días, es una flor blanca, cremosa, como ustedes pueden ver acá, es muy grande, imagínense, esta es, este es mi mano, es más o menos el largo de, de una mano, eh, la, eh, la inflorescencia que podemos ver los, los pétalos, los, los pétalos propiamente dicho, acá están los estambres con el en la parte superior donde podemos encontrar el polen y lo que resalta acá que es el estigma ¿no? este, en este estigma para el momento de la polinización lo único que tenemos que hacer es agarrar el polen de otra planta imaginemos que este es el polen de otra planta y llevarlo sobre el estigma en este caso de acá esta planta no va a producir frutos porque es, estoy llevando el polen de la misma, de la misma planta ¿no? y, esto, y esta planta necesita o todas las especies de epifilum necesitan el polen de una planta totalmente distinta ya que son autoinfértiles. ¿no? Es una planta de muy fácil cultivo. En el caso de esta, en este momento tenemos solamente unos cuantos botones con flor. Este es el primero. Por acá está el segundo. Tenemos un botón floral que está a punto de abrir. Yo me imagino que ya para el día de mañana ya estará abierto. Mañana o dos días más o menos porque todavía lo veo un poco pequeño. Y como podemos ver los pétalos externos son un poco más oscuros no son tan blanco cremosos como en la primera flor que hemos visto y tenemos acá ya por ejemplo este que ya terminó ya su, su, su periodo de la flor ya tiene más de tres días y por eso ya está caída en este caso de acá comienza a caerse y si ha llegado a polinizarse la flor eh, en la parte de la base que este se le llama el pericarpelo que es donde internamente está el ovario, que es donde va a comenzar a formar el fruto. ¿no? El fruto se va a formar acá, va a comenzar a crecer, va a comenzar a tornarse de una tonalidad rojiza y el resto del periantio, que lleva este nombre, este conjunto de, de pétalos, eh, va a quedar seco y adherido al fruto. ¿no? Epifilum chichicastenano. radica en que ha sido encontrado cerca de la ciudad de Chichicastenango que es una ciudad que está en la parte alta de la ciudad de Guatemala y por ello recibe este nombre ¿no? porque la forma normal como vamos a verlo de aquí más adelante tiene sus, sus eh, ramas con lóbulos totalmente es simétrica esta planta que ven acá es la especie tipo que es Epifilum crenatum como pueden ver las ramas presentan los lóbulos pero de la nervadura, de la parte central de la rama, vemos el óvulo derecho y el óvulo izquierdo a la vez. ¿no? En este caso de acá, esta rama está completa, ¿no? a diferencia del epifilum chichicastenango, el crenato chichicastenango, en que los lóbulos son 
asimétrico. La aparición de los lóbulos a veces está o a veces no. ¿no? Y después el resto es absolutamente igual, ¿no? Tiene igual los botones, el botón floral con los, los escamas bien prominentes en la parte del tubo floral. En este caso de acá este es todavía un botón floral inmaduro. Por acá está un poco más desarrollado. Y lastimosamente a la fecha de hacer este video ya los botones florales y hasta marchitos, dos de ellos, pero es, son exactamente igual que el que Chichicastenango, ¿no? El cultivo de la especie tipo Epifilum crenatum y la Epifilum ch eh, crenatum Chichicastenango es como cualquier tipo de Epifilum, ¿no? Se necesita que esté la planta en media sombra, no soporta el, la, luz, la luz del sol directo todo el día, puede recibirla o bien de las primeras horas de la mañana o bien después del del mediodía, evitar esa luz del sol de mediodía que es la que más puede quemar y es de crecimiento rápido, eh, se puede hacer un esqueje de la planta, se corta, se deja secar, se pone en el sustrato y listo, el sustrato lo preparo a base de musgo, perlita y carbón también, es súper suelto y este es el que utilizo prácticamente para todos mis epipilos Isocactus y Epicactus, que son pues los, los híbridos de, de Isocactus epifilum y Amorocactus. En cuanto al riego, son los, todos los cactus epifilum son cactus que necesitan mayor cantidad de agua a diferencia de los cactus terrestres. Y es por lo mismo que son de crecimiento rápido. ¿no? Entonces estas plantas, por ejemplo, yo les echo agua dos veces a la semana, en primavera, verano. Y dependiendo del lugar donde tú estés, tienes que ver cómo puede ser el riego en invierno y en, y en otoño. Yo por ejemplo estoy en un lugar tropical, igual este riego lo mantengo durante todo el año. ¿no? Salgo en invierno, a pesar de que, a menos que sea muy frío, ahí sí estoy, espacio un poco más el riego. Por ejemplo, puede ser una vez a la semana o una vez cada 10 días. ¿no? Lo importante es que el día que tú vas a regar la planta, ese día el sustrato tiene que estar seco. Si lo ves aún húmedo, dejar todavía secar el sustrato para dar el siguiente riego. Otro dato curioso de esta especie de epifilum crenato es de que unos investigadores eh, mexicanos, tres de ellos, eh, hicieron un estudio molecular a esta especie y resulta que este, eh, quedó dentro del género disocactus y no dentro del género epifilum. ¿Y qué es el género disocactus? No es más que un género de plantas muy parecidas en cuanto al tallo de epifilum coloridas y diurnas y esto yo le puedo dar un buen sustento ya que hasta el momento Epifilum crenatum era la única especie de Epifilum que tenía flores diurnas a pesar de que es blanco, cremoso, muy parecido a flores de Epifilum es como les había dicho era la única de flores diurnas ya que el resto de especies de Epifilum por ejemplo yo tengo un cultivo de Epifilum ok, Epifilum húmido, Epifilum oxipeta que nos vemos en la parte de atrás y Epifilum filantus todos ellos son con flores nocturnas que solamente su flor dura una sola noche ¿no? entonces justamente el que no cuadraba era esta especie ¿no? epifilum crenato ¿no? por lo tanto desde el 2016 que ha salido publicado este artículo pues epifilum crenato ahora pasa a ser disocactus crenatus ¿no? ya que concuerda por tener una flor diurna que dura de dos a tres días y porque también su tubo floral está, tiene unas escamas muy largas que se ve también en las especies de disocactus, pero, lo, pero no se ve en las especies de flores de epifilum, ¿no? que tienen, sí, sí es cierto, tienen estas escamas, pero más pequeñas. ¿no? Así que, de aquí ya debemos acostumbrarnos en que esta nueva variedad ahora debe ser disocactus crenatus chichicastenano. El proyecto que tiene Bicape es justamente de ayudar a los nuevos cultivadores y a los más experimentados a compartir nuestros conocimientos en cultivo. En este momento hemos compartido Epifilum crenatum, pero acá en la parte de arriba voy a dejarles un link de Matucana Marisoniorum, ya que vamos a estar subiendo videos de una especie o una variedad a la vez para que puedan ustedes distinguir a la variedad, puedan saber sobre su cultivo y así puedan conocer exactamente cuál es el nombre y los cuidados de cada una de las especies de cactus que tenemos. Y nos apoyaría bastante si nos das un like y te suscribes a nuestro canal en señal de apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.